السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة النقاش المصري أهلا بكم في فيديو جديد في فيديو النهاردة إن شاء الله نعمل ديكور الأسري لكن بخلفية بلوكات الطوب القديم إن شاء الله ينول إعجابكم ورضا حضراتكم نبدأ مع بعض بالتيب الواحد سنتي أو شريط اللزق الواحد سنتي وهبدأ أعمل بلوكات طوب مقاس 30 سنتي في 25 سنتي آه طبعا انا هنا بشتغل آه بالنظر لكن حضراتكم هتبداوا تعملوا قياسات آه من الناحيه اليمين ومن الناحيه الشمال ب 25 سم ومن فوق 30 سم وتنزلوا بشريط اللزق فهيديكم نفس المستطيلات اللي انتم شايفينها حضراتكم كده اللي هي بنفس آه شكل الطوب القديم هنبدا آه بقى باستخدام آه المعجون العادي المعجون الجاهز هنبدا نفرد طبقه ساده في بلوكات الطوب بنظام لوحه الشطرنج يعني هناخد واحده ونسيب واحده بنفس الطريقه اللي انتم شايفينها حضراتكم كده ساده مش هنعمل فيها اي شيء في المرحله الاولى زي ما قلت لحضراتكم هناخد هناخد واحده ونسيب واحده وفي الجزء اللي بعد كده برضو هنعكس وناخد واحده ونسيب واحده لحد ما نخلص الحائط بتاعنا عشان نبدا المرحله اللي بعديها ارضيه الحائط اللي احنا بنشتغل عليها معموله من البلاستيك المط العادي بطانه عاديه اللي هو الساتني او الامنشن المطفي وهشتغل عليه بطريقه طبيعيه زي ما انتم شايفين حضراتكم كده بعد ما خلصنا المعجون الساده هبدا اعمل تقطيعات خفيفه على الاجزاء اللي انا عملتها بالمعجون الساده عشان لما اشتغل بالجليز يبدا يدينا تاثير اثري قديم تعتيق فهيكون المظهر بتاعه اكثر وضوحا يعني ومتناسق مع الديكور اللي احنا عايزين نعمله بنفس الطريقه اللي انتم شايفينها حضراتكم كده التصوير من قريب عشان حضراتكم تشوفوا شكل التقطيعات هي تقطيعات خفيفه وعشوائية باستخدام سكينة المعجون أو صلبة حسب اللي موجود يعني بعد ما هنخلص ده كله ونسيبه ياخد راحته في الجفاف نبدأ نشيل بقى اللزق بتاعنا عشان نبدأ نعمل أو نركب الاستنسل على الحائط بتاعنا وناخد الشكل النهائي للمعجون اللي هنبدا بعد كده بقى نشتغل عليه ده استنسل 50 في 50 استنسل اثري موجود انا جايبه من فرع شركه الندى اللي موجود عندنا تقدروا تدخلوا على النت وتشوفوا فروع شركه الندى ده بالنسبه لمصر فروع شركة الندى الأقرب بالنسبة لك في مكانك يعني وتقدر تجيب منه الاستنسل أو طبعا بقية الشركات برضو بتوفر الاستنسل فتقدروا حضراتكم تجيبوا الاستنسل ده من أي مكان أو من أي محلات تلوين الدهانات وبيع الدهانات بتلاقي الاستنسل ده موجود هتبدأ تختار الاستنسل اللي أنت شايفه حلو بالنسبة للشغل بالنسبة لك وتشتغل بيه زي ما انتم شفتوا حضراتكم كده انا حطيت الاستنسل في وسط الاربع في وسط اربع بلوكات طوب يعني في المنتصف بالظبط بقى ربع كل استنسلايه موجود في طوبه وهبدا احط برضو المعجون املاب المعجون عشان يديني التاثير البارز زي ما هتشوفوا حضراتكم بنفس الطريقه دي كده هناخده في كل الاتجاهات عشان انتوا عارفين حضراتكم الاستنسل بيبقى عالي شوية فلازم تملاه من كل الاتجاهات عشان ما يسيبش فراغات في الاستنسل هبدأ اوزع كل الاستنسل بتاعي على الحائط بنفس الطريقة دي بحيث ان كل ربع استنسلاية يبقى موجود من ناحية الشمال ومن ناحية اليمين موجود في البلوكات الطوب بعد الجفاف هبدأ بقى أصنفر المعجون على الخفيف كده عشان أشيل الرايش 
او اي زيادات موجوده في الشغل ويبقى الشغل بتاعي ناعم عشان ابدا المرحله اللي بعد كده طبعا الاتربه مطرح الصنفره لازم نشيلها كويس ويبقى الحائط بتاعنا جاهز للشغل هنبدا هنا مرحله بقى فرد الارضيه وهي من البلاستيك النص لامع هنا لونته لون كافيه فاتح اللي انا هشتغل عليه وهعمل عليه التاثير هدي وشين وشين ولو احتاجت التالت تدوها التالت كمان لازم المعجون يشرب كويس والارضيه تشرب كويس بحيث انها ان هي تكون جاهزه معانا للشغل وصلنا هنا بقى لمرحله الجليز الجليز طبعا يا جماعه كلنا عارفينه موجود في شركه جوتن بالنسبه لي الوطن العربي طبعا شركه جوتن موجوده في كل الدول موجود في شركه جوتن تحت اسم ليدي جليز تقدروا تشتروه بمنتهى السهوله ومتوفر والله في كل المحلات هو اسمه جليز في كل الوطن العربي ده اللي انا عرفته يعني فاسمه ما بيختلفش كتير الجليز طبعا ده ماده بطيئه الجفاف بتاخد وقت طويل على ما تجيف عشان كده بنقدر نشكلها زي ما احنا عايزين فهنبدا نفرد الجليز بتاعنا الجليز هنا متلون باللون الاصفر الجملي مع البني عشان يديني نفس اللون اللي انتم شايفينه حضراتكم كده هبدا اضيف شويه بني على الجليز واصفر جملي واخففهم بشويه نفط وبعد كده ابدا اشتغل على الحائط هفرد طبقه زي ما شفتوا حضراتكم كده وبعد كده بحته قماشه هبدا امسحها عشان يبدا يديني التاثير الاثري ل الحائط بتاعنا ده طبعا اسمه تعتيق ده اسمه تعتيق للي ما يعرفش طبعا اخواتنا الفنانين والنقاشين و... والناس دي فاهمه احنا بنتكلم في ايه بالظبط بس الكلام طبعا عشان الناس اللي ما تعرفش ده اسمه تعتيق بالجليز بنحط الجليز وبنمسح بالقماش بحيث ان هو يبقى احنا كده بنمسح البارز فاللي بيفضل موجود بيفضل في تفاصيل الاستنسل وتفاصيل الحائط اللي احنا عملناه بيدينا انعكاس للشكل هعمل الحائط كله بنفس الطريقة عشان يبدأ يديني التأثير اللي انا عايزه طبعا زي ما انتم شايفين حضراتكم كده بدأ التأثير تأثير التعتيق يبان معانا وتفاصيل الحائط تبان معانا بعد كده هبدا اعمل تاثير خيال صغير خالص للطوب عشان يدينا خيال للطوبه والطوبه ما بين الطوبه والطوب التاثير ده هيكون في الساده مش في اللي احنا قطعناه يعني الجزء الساده من 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 فوق والجزء الساده من تحت هو اللي هبدا اعمل فيه الظل مش هعمل الظل في اللي انا قطعته باستخدام المعجون زي ما انتم شايفين حضراتكم كده خط بسيط باستخدام الفرشايه بسيط جدا على الفرق ما بين الطوبه والطوب باستخدام الفرشايه وبحته القماشه هبدا اطبب عليه كده عشان اعمل خيال بسيط يديني تعتيق قديم وفي نفس الوقت خيال 3 دي خفيف مش مش عالي يعني لا حاجه خفيفه كده تديني تأثير بس خفيف لفروقات الطوب عن بعضها على أساس إن الطوب ما بيبقاش منتظم قوي أو ما بيبقاش مقصوص قصة يعني محترفة يعني زي زي دلوقتي الطوب زمان لما كان بيتحط فوق بعض وكان بتلاقي واحدة طالعة شوية واحدة نازلة شوية كده يعني فهي دي الفكرة هبدا ادي تاثير خفيف خالص لبلوكات الطوب طبعا الاماكن الساده وفي وسط الاستنسل زي ما انتم شايفين حضراتكم كده في الصوره بعد كده بقى الخطوه الاخيره وهي تبتين الاستنسل بتاعنا باللون الذهبي انا هنا بستعمل ذهبي بلجيكي بودر يعني متخلط على سيلر عشان اللمعه بتاعته بتبقى عاليه وما بتكسرش بعد كده فده اللي انا بستخدمه تقدروا برضو حضراتكم تستخدموا ذهبي مائي ذهبي دوكو او ذهبي بودر زي ما انا بعمل طبعا الاستنسل ده عشان تفاصيله كتير فانا نصيحتي ليكم زي ما انا عملت هنا بالظبط هبدا اخد الحروف 
الحروف بتاعه الاستنسل بالفرشايه والجزء اللي في النص باستخدام اسفنجه تكون مستقيمه يعني ما تكونش مشرشره تكون مستقيمه هبدا اغمسها في الذهبي واخد تمسحات جوه الاستنسل زي ما انتم شايفين حضراتكم كده عشان اسهل على نفسي الشغل لو داخل الاستنسل الذهب يلمس في الارضيه مفيش مشكله مش هيبوظ معانا التاثير ولا هيغير معانا التاثير بالعكس هيدينا ايه برضو تاثير خفيف فمفيش فيه مشكله لكن لو لمس في الحروف الخارجيه فهيبقى شكله مش حلو يعني وهنبدا بقى نخلص الحائط بتاعنا كله بالطريقه دي عشان يبقى وصلنا للشكل النهائي اتمنى يا رب ان شاء الله ان الديكور يكون عجبكم حاجه فخمه جدا وفاخر جدا يعني شغل قصور ف ان شاء الله يكون نال رضاكم بتمنى يا رب يكون عجبكم الديكور واشوفكم الديكور اللي جاي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته